നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവിൽ മാത്രമല്ല കാര്യം ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും നിറങ്ങൾ കൊണ്ടും അവയുടെ ഗുണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം എല്ലാ നിറങ്ങളിലുമുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും നമ്മുടെ ആഹാരക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പുത്തൻ രുചി കാഴ്ചകളുമായി നമുക്ക് പോകാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ പുത്തൻ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഭയങ്കര ഹാപ്പി പ്ലാറ്റർ ആണ് ബിക്കോസ് എല്ലാം വൈറ്റ് വൈറ്റ് കളർ ആണ് വൈറ്റ് കളർ ഓഫ് പീസ് ഇന്ന് ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ പ്ലാറ്റർ ആണ് സോ എന്താണ് ഇന്ന് ആകെ മൊത്തം ഒരു വെള്ളമയം യെസ് വെരി കൺഫ്യൂസിംഗ് പക്ഷേ ഐ ടെൽ യു വട്ട് ഒരു കോണ്ടിനെന്റൽ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഇന്നത്തെ ഡിഷ് കോട്ടേജി സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കൻ ലെഗ്സ് ആണ് ഓക്കെ കോട്ടേജ് ചീസും ചിക്കൻ ലെഗ്സും ഒരു വെരി അൺയൂഷ്വൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ ഒരിടത്തും ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ക്രീം ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോ നമുക്ക് ഓയിൽ ഓയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓലീവ് ഓയിൽ സോൾട്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ആൻഡ് പാസ്റ്റ് ഇനി കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതിനെ ഒന്ന് ടെൻഡർ ആക്കും ഇനി <laughs> ഡ്രൈഡ് ഇത് ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോ കുറച്ച് എഗ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അതൊരു ബൈൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഫില്ലിംഗ് <laughs> രണ്ട് സൈഡ്സും നമ്മൾ സീൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ 
നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുക്ക് ആയിണ്ടാവണെന്ന് എന്തായാലും എടുക്കാം നമ്മള് വെള്ളത്തുനിന്ന് ചിക്കന്റെ റോള് പുറത്തെടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ പാക്കേജിങ് നമ്മൾ ആ ഫിലിമിൽ പാക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിക്കന്റെ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇത് കളയുന്നില്ല ഓക്കെ ആ അതിലുള്ള ബിക്കോസ് അത് ഫ്ലേവർ ആണല്ലേ എല്ലാം ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഏതാണ്ട് സീലായി തോന്നിയപ്പോ ഷെഫ് വളരെ വിദഗ്ധമായി സ്ക്യൂർ ഒക്കെ കൂടിയെടുത്തു ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല കളറായി കഴിഞ്ഞു ഓൾ അറൗണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ വേണം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിലേക്ക്ടിയാവിടെ കുറച്ച് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ലംബി ആയിപ്പോകും ലംബി ആയിപ്പോകും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് സീസൺ ഓക്കെ സോൾട്ട് സോൾട്ട് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ആൻഡ് പാസ്ലി ഈ ഹോൾ ഡിഷിലെ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സോൾട്ട് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ആൻഡ് പാസ്ലി ഓക്കെ ഇനി ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ക്രീമും കൂടി ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ഇതിൽ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഓക്കെ ഇനി വേ നമുക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെ ഒരു കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അങ്ങനെ സോസ് ഇനി ഇതിന്റെ സോസ് ഇസ് റെഡി ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സോസ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുടിക്കാം ചിക്കൻ ലെഗ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ലെഗിന്റെ ഒരു ബോൺലെസ് പീസ് എടുത്ത് അതിനെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റൺ ചെയ്ത് ഫ്ലാറ്റൺ ചെയ്യുക ഈ ചിക്കൻ പീസിനെ നമുക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ സോൾട്ട് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ക്രഷ്ഡ് പാഴ്സ്ലി ലൈൻ ജ്യൂസ് ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പുരട്ടി ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മാരിനേഷന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള സ്റ്റഫിംഗ് റെഡി ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒണിയൻ സോൾട്ട് ഗാർലിക് ഡ്രൈ പാഴ്സ്ലി ഗ്രേറ്റഡ് പനീർ ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ കുക്ക് ചെയ്ത മിക്സ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി ഇതൊന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മുട്ടയൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റഫിങ്ങിൻ്റെ രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കുക ഈ സ്റ്റഫിങ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു ക്ലിയർ ഫിലിം യൂസ് ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ റോള് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വരെ ബോയിൽ ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക മറ്റൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടറും ഓയിലും ഒഴിച്ച് അത് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കുക്കായ ചിക്കൻ റോള് ഈ ഫിലിം നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഈ ഓയിലിലേക്കിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് പാൻ ഫ്രൈ ചെയ്
ഈ സെയിം പാനിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇടുക ആ മൈദ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്യുക ആ മൈദ ഒന്ന് കുക്കായി വന്ന ഉടനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ ബോയിൽ ചെയ്ത് ആ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് ഈ മൈദയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അതൊന്ന് കുക്കായ ഉടനെ അതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ഉപ്പ് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ക്രഷ് പാഴ്സ്ലി ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സോസ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോൾ സ്ലൈസസ് ആക്കി എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ സോസ് ഒഴിച്ച് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോട്ടൺ ചീസ് സ്റ്റഫ്ഡ് ആൻഡ് ചിക്കൻ ലെഗ്സ് ഇസ് ഫൈനലി റെഡി എനിക്ക് എൻ്റെ മെയിൻ ടാസ്ക് ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ ഫ്ലേവേഴ്സ് ആ കറക്റ്റായിട്ട് ആ പാഴ്സ്ലി ലീവ്സിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ അത് പോകുന്നുള്ളൂ വെരി ടേസ്റ്റി ഡിഷ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മറ്റൊരു അടിപൊളി ഡിഷുമായി കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബ ബൈ ഷെഫ് രാജീവും ആരെയും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഷെഡാർ ചീസ് പഫ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൈദ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം മൈദല ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എണ്ണയിൽ ഒന്ന് മുക്കി പൊടിച്ചെടുക്കാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ സാധിക്കുകയും ബ്ലസ് ചെയ്യും എത്തുന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു റെസിപ്പിയുമായി ഹലോ ഹായ് ബ്ലസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖം നല്ല വിശേഷം അപ്പൊ നല്ലൊരു ഡിഷുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് എന്താണ് അമോലിന്റെ ചെഡാർ ചീസ് വെച്ചിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെഡാർ ചീസ് പഫ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനെന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം നോക്കാം ചെഡാർ ചീസ് പഫ്സിന് എന്തായാലും ചെഡാർ ചീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി സവാള ഉപ്പ് പിന്നെ ഓൾ ഇൻ വൺ സീസണിങ് അതായത് ഓൾ പെർപ്പസ് സീസണിങ് നമ്മൾ എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിഷസിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹേർബ്സും പല ഫ്ലേവേഴ്സും അടങ്ങിയതാണ് ഇത് അപ്പം ഇത് ഒരു ഓൾ ഇൻ വൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് പിന്നെ പെപ്പർ ക്രഷ്ഡ് പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ബട്ടർ മൈദ പിന്നെ പാല് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചെടാ ചീസ് പഫ്സിനുള്ള നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം എന്നിട്ട് ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടുതൽ ബട്ടർ നമ്മൾ പാനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനൊരു പകുതിയോളം ഇട്ടുള്ളൂ ബസി കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആകെ വെളുത്തുള്ളിയും സവോളയും മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ബട്ടർ ഇട്ട കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ലോ സിമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ റേഞ്ചിൽ മാത്രം സിമ്മ് വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ബട്ടറിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് സ്മെല്ലൊക്കെ ഇന്ന് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവോള നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും ബട്ടറും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സവോള വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് സവോള അധികം കുക്ക് ആവണ്ട ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളത് നോർമൽ അമൂലിന്റെ മിൽക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടത് ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയില് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാൽ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് സോൾട്ട് ആണ് ഇനിയും അത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചസാര ഇത് സ്വീറ്റ് അല്ല പക്ഷെ ഒന്ന് പഞ്ചപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇതിൽ ആഡ്
ടേസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൈദ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വൺ ഫുൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇടുന്നത് ഒരുമിച്ച് ഇട്ടോളൂ കുഴപ്പമില്ല അടുപ്പിച്ച് ഞാനൊന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവില്ല ഇത്ര മതിയോ മതിയോ ഇപ്പം ആ മൈദ പാലൊക്കെ ഒന്ന് കുടിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഗ്രേവി ഇല്ല ഇപ്പം അതിൽ ജസ്റ്റ് ഡ്രൈ ആയി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സീസണിങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു വൺ ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്ക് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ വേണ്ട അത്ര എടുക്കാം ഇതിൽ പക്ഷെ സ്പൈസ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മുടെ മിക്സ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ദോ പരുവത്തിൽ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് മാവ് കുഴച്ച പരുവം ഉണ്ടല്ലോ ആ പരുവത്തിലേക്ക് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്ന് അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ പപ്സിനുള്ള മിക്സ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യലാണ് ഞാൻ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പാൻ ഒന്ന് നമുക്ക് ചൂടാക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിത് ഈസ്റ്റിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ അധിക സമയം വെച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മിനിമം ഒരു വൺ അവർ ഇറങ്ങി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഫ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊന്തി നല്ല പഫായിട്ടൊന്ന് വരും അടുത്ത പരിപാടി നമ്മൾ അമൂലിൻ്റെ ചെടാ ചീസ് അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ചീസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഉള്ളിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടൊന്ന് ചീസ് നമുക്കൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചീസ് ആസെറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ചാൽ ഒന്ന് അത് ഈ മിക്സ് വെച്ചാൽ കവർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം സ്പ്രെഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് നേരെ ഈ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യും ചെയ്താൽ <laughs> നമ്മൾ ചെരാ ചീസ് പഫിനുള്ള മിക്സൊക്കെ റെഡിയാക്കി ചീസൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം മൈദലൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എണ്ണയിലൊന്ന് മുക്കിപ്പൊടിച്ചെടുക്കാം ഗോൾഡൻ കളർ ആയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെതാ ചീസ് പഫ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയി കുറച്ചും കൂടി മാത്രമേ ഇനി മാറ്റി വെക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കാണാത്തവർക്കായി എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം പാൻ എടുക്കുക ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പോർഷൻ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോഴത്തേനും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗാർലിക്കും സവാളയായിട്ട് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യുക പാൽ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് സോൾട്ട് പഞ്ചസാര ഇത് മൂന്നും നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് പേപ്പർ മൈദ പിന്നെ കുറച്ച് ഓൾ പേപ്പർ സീസണിങ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിനെ മിക്സ് ചെയ്യുക തണുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഒന്ന് ഡോ ആക്കുക ഡോ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ബോൾസ് പോലെ ആക്കി ചെതാറിൻ്റെ ചീസ് അതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുക മൈദ വെച്ചൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുക ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളുടെ ചെതാർ ചീസ് പഫ്സ് റെഡ
അമ്മുള്ള സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാ ചീസ് പഫ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മിസ്സി കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു അമൂലിൻ്റെ ചെടാർ ചീസാണ് അവരിപ്പോൾ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണ് അത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ നമുക്കിങ്ങനെ ചീസ് നല്ല സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും അത്രയും ഇത് സ്ട്രെച്ചിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ആക്ച്വലി ചില്ലീസും അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇറ്റ്സ് റിയലി ടേസ്റ്റി അപ്പൊ എന്തായാലും അമൂലിന്റെ ചെടാർ ചീസ് വാങ്ങിക്കുക ഇതുപോലെ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രമേ വേണ്ടു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ഇതുപോലെ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ചിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ സാധിക്ക് തയ്യാറാക്കിയ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകയാണ് എല്ലാ റെസിപ്പികളും ട്രൈ ചെയ്യാറുമുണ്ട് ഷെഫ് രാജീവിൻ്റെ പാചകം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ മായ തിരുവനന്തപുരം മായയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇനിയും ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് കത്തകൾ അയക്കുക ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം ആരണ നോക്കാം റെസിപ്പി താരം മറ്റാരുമല്ല നമുക്ക് കത്തയച്ച മായയാണ് റെസിപ്പി പാലക് പനീർ പറാത്ത ചേരുവകൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്നര കപ്പ് പാലക് ചീര ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം തൈര് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ടെണ്ണം പനി ഗ്രേ ചെയ്തത് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പച്ചമുളക് നാല് മല്ലിയില എണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം മിക്സിയിൽ പാലക് ചീര തൈര് ഉപ്പ് എന്നിവ ചെറുതായി ഒന്ന് അരയ്ക്കുക ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ഉപ്പ് എണ്ണ അരപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ചപ്പാത്തിക്കുള്ളതുപോലെ കുഴയ്ക്കുക ഒരു കടായിൽ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ പച്ചമുളക് നുറുക്കിയത് ചേർത്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴറ്റുക ശേഷം വേവിച്ചുടച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷം അടുപ്പിൽ നിന്നിറക്കാം അതിലേക്ക് പനീർ മല്ലിയില ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർക്കുക ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ മാവെടുത്ത് കൈകൊണ്ട് പരത്തിയ ശേഷം അല്പം ഫില്ലിംഗ് എടുത്ത മാവിൻ്റെ നടുവിൽ വയ്ക്കുക ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഇനി പറാത്ത പരത്താം അധികം നേർമയായി പരത്തരുത് ഫില്ലിംഗ് പുറത്തു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പാനിലിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം വശങ്ങളിൽ നെയ്യോ എണ്ണയോ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ അടുപ്പിൽ നിന്നെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക അയക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈ ബാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയ വ്യത്യസ്തമായ എല്ലാ റെസിപ്പികളും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത അധ്യായത്ത